Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je publie deux fois par semaine une nouvelle vidéo avec plein d'astuces. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer 5 astuces pour envier les odeurs de vos chaussures, de vos baskets. Donc comment euh, en fait les parfumer et aussi adopter avec des produits naturels. Donc je pense que tout le monde a ça, de transpirer à votre pied. Donc euh, voilà, je vais vous montrer quelques astuces. On va attaquer pour les astuces. Donc le premier astuce, donc vous avez besoin d'un petit spray. Donc si vous avez un spray comme ça, c'est idéal. Donc euh, à chaque fois je le remplis, je trouve ça vraiment idéal pour mettre dans le sac. Donc vous allez mettre la moitié d'une bouteille de l'alcool en fait de ménage et quelques gouttes huile essentielle préférence de citron. L'alcool à 70 degrés en généralement, euh, c'est le mieux en fait pour enlever les odeurs. Euh, c'est l'idéal en fait. Hein. Et en plus, euh, on peut le mettre en un spray et vous pouvez le prendre partout, partout avec vous, même dans votre sac de sport, pourquoi pas. Le bicarbonate, elle est aussi efficace pour lutter contre les mauvaises odeurs. Vous devez simplement saupoudrer une cuillère à l'intérieur de la chaussure et laisser euh, agir toute la nuit si c'est possible. Comme vous savez, le bicarbonate enlève les odeurs, mais aussi enlève aussi euh, plein d'humidité, euh, ce qui est bien en fait surtout pour les baskets. Une fois que vous avez passé ça toute la nuit, euh, vous enlevez bien sûr euh, le bicarbonate. Donc cette astuce aussi, elle est pas mal pour enlever les odeurs. Donc vous prenez euh, votre filtre de café et à l'intérieur vous allez mettre le thé que vous avez. Moi ça va être thé à l'amande. Donc vous mettez ça euh, à l'intérieur de filtre. Qu'est-ce qui est bien euh, avec ce filtre C'est que vous pouvez euh, bien sûr euh, le garder bien longtemps, euh, on va dire euh, deux semaines. Et vous pouvez toujours utiliser à chaque fois que vous rentrez avec vos baskets, vous le mettez à l'intérieur de votre chaussure. Bien sûr, n'oubliez pas de les attacher. Euh, et franchement, euh, cette astuce-là, je l'ai déjà vue beaucoup de fois chez les personnes âgées. Ils le mettent à l'intérieur de leurs chaussures et ça marche très très bien. Et c'est en plus un truc qu'on peut toujours réutiliser, réutiliser, c'est ça qui est bien. Et l'odeur, elle ne part pas, euh, je veux dire, du sachet de thé. Et quand vous allez le mettre dans vos baskets, par exemple, euh, l'odeur, euh, elle va vraiment rentrer à l'intérieur et euh, l'odeur, elle va disparaître. Le suivant, je pense que vous connaissez, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça. Donc, en fait, c'est des petites boules comme ça qu'on trouve dans les magasins, surtout le côté de toilette. Euh, c'est des petites boules parfumées. Donc, vous pouvez mettre ça à l'intérieur. Mais si vous avez des enfants, je vous déconseille de faire ça parce que s'il met dans la bouche, euh, c'est pas gagné. Donc, l'idéal, si vous allez le faire quand même, euh, vous pouvez le mettre tout au dessus comme ça, il n'y a pas de risque. Pour cette astuce-là, on aura besoin de huile essentielle. D'ailleurs, c'est mon préféré astuce. Je le fais assez souvent. Je prends deux papiers euh, de cuisine. Et là, je vais mettre quelques gouttes de huile essentielle. Donc, euh, prenez des odeurs assez fortes comme le citron, le cannelle, euh, des trucs comme ça, quoi, ou la vente, eucalyptus. C'est des odeurs vraiment qui restent accrochées. Euh, vous allez voir à votre chaussure, vous allez euh, directement sentir l'odeur. Cette astuce-là aussi, on ne le fait pas tous les jours, bien sûr, parce que l'odeur, elle va rester très, 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 très longtemps. Euh, vous pouvez le faire, on va dire, tous les deux semaines. Hein. Moi, c'est ça que je fais. Vous pouvez le faire avec toutes les chaussures, avec vos bottines, vos baskets, euh, voilà, beaucoup, beaucoup de chaussures. Donc, ne euh, vous inquiétez pas. Euh, ce n'est pas euh, un risque, en fait. C'est juste l'huile essentielle, hein, c'est tout. Donc le prochain et dernière astuce, c'est des semelles en fait euh, qu'on vend par 6. Euh, cela vient d'action, mais vous le trouvez partout et vous avez des odeurs. Donc moi j'ai pris la vente parce que je sais que ça reste bien longtemps. Et donc vous pouvez changer, euh, voilà, vous pouvez changer euh, votre semelle à chaque fois. Moi qu'est-ce que je fais aussi, c'est que j'ajoute encore de l'huile essentielle parce que la lavante elle n'est pas trop trop présente je trouve. Après, c'est normal pour 99 centimes, c'est tout à fait logique pour ce prix qu'il n'y a pas trop trop de parfum présent. Donc, vous coupez à votre taille. Euh, le meilleur de ça, c'est prenez l'ancien semelle et vous le mettez en dessous. Faites pas comme moi parce que moi, euh, je suis habituée en fait. Mais euh, voilà, faisiez quand même attention parce qu'on parfois on coupe euh, de trop. Et donc, quand vous allez couper, vous allez mettre simplement à l'intérieur ou bien vous pouvez comme moi faire, euh, voilà, on ajoute des gouttes quoi. On ajoute des gouttes euh, huile essentielle euh, que vous voulez. Le préférence, euh, c'est d'utiliser le parfum qu'il y a déjà dessus quoi. Comme la lavante, moi j'ai pris. 
est vraiment pratique et vraiment pas cher et donc euh, vous pouvez euh, en mettre euh, à chaque fois que vous trouvez que voilà l'odeur elle est partie je tiens quand même à préciser que voilà c'est juste pour enlever les odeurs c'est rien à voir avec le pied donc euh, je précise encore une fois si vous avez par exemple symptômes de mauvaise odeur ça peut être toujours euh, maladie comme par exemple cardiaque ou même diabétique ou même le stress donc euh, voilà je voulais simplement préciser que j'ai pas de mauvais commentaires par rapport à ça c'est simplement euh, euh, pour vos chaussures pour euh, avoir un bon odeur dans vos chaussures je voulais en même temps dire merci aux personnes nouvelles qui sont abonnées, laissez un commentaire et merci aussi pour les anciens, vous êtes adorables. Merci énormément pour tout vos soutiens, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine fois, salut salut